அறைகளா தீவு போல் அவை இருப்பதா பார்க்கும் பார்வையில் குறைகளா குமுறதான் அவர் மொழிகளா மோதி கொண்டது இருகினம் நீதியை தேடி அலைந்திடும் பாதி பெண்ண பலனென்ன பேசினால் தெளிவாகலாம் முரங்களை நீக்கி மரங்களா வணக்கம் சொல்வதெல்லாம் உண்மை இன்னைக்கு இங்க ரெண்டு பெண்கள் வந்திருக்காங்க ஒரே ஆளை சுட்டி காட்டி இவர் தான் என் கணவர் சொல்றாங்க உண்மையா இவங்கள யார் இவர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு ஒருவேளை ரெண்டு பேரையும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரா பேசி பார்க்கலாம் சொல்லுங்கம்மா என்ன பேரு குணசுந்தரி சொல்லுங்க குணசுந்தரி எங்க இருந்து வரீங்க கஷ்டப்படுறத நீயே எனக்கு உண்மையை என்கிட்ட பேசிடு அப்படின்னு சொன்ன சொன்னதுக்கு இல்ல குணா நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிருந்தேன் அதுக்கிட்ட பொண்ணா பொம்பளை நானே கேட்டேன் பொண்ணுன்னாரு கொஞ்ச நாள் எனக்கு அப்படியே என்ன பண்ண அப்படியே சரி நம்ம இந்த வயசு நம்மளே இருபத்தேழு வயசுல நம்மளுக்கு அடுத்து தங்கச்சி ஒருத்தருக்கிறா தம்பி நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வச்சு சொல்லிட்டு நம்மளே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண கேட்டேன் அவருக்கு இல்ல கேட்டதுக்கு சொன்னார் அப்புறம் நான் திருப்பி ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு எனக்கு எப்பா பொண்ணா பொம்பளை எனக்கு கரெக்டா சொல்லி பண்ணேன் அப்படின்னு <laughs> 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 நினைக்கலாம் <laughs> 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 தொழிலுக்குள்ளாயிரம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு 
நான் வியாபாரத்தோடு இருக்கும்போது பழக்கம் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு பழக்கம் பதினைந்து வருடங்களாக அவர் வீட்டு ஒரு பிள்ளையாக இருக்கிறேன் அதனால் அவருடைய இன்ப துன்பங்கள் என்னுடைய அப்பா அம்மாலாம் இருக்காங்க எல்லோருமே இருக்காங்க அப்பா காலம் ஆகிட்டாங்க அதனால் என்னுடைய பங்கீடு அங்கே எப்போதுமே இருக்கும் இது ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி என்னை சேர்க்காமல் செய்ய மாட்டாங்க என்னை கேட்காமல் செய்ய மாட்டாங்க இவருக்கு நீண்ட நாள் திருமணமாக அமுலி இருந்தது அதே எல்லோருக்கும் மிகுந்த மனவேதனை அது சொன்னாங்க அவங்க அதெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் வீட்டில் கூட பிறந்த ஒரு தம்பி அப்புறம் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி விசாரிக்காமல் இப்படி கொடுத்தீங்க அதாவது விசாரணை என்பது வந்து அந்த அளவுக்கு போக முடியாத ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை எப்போ தெரிய வந்ததுமா உங்களுக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் நாங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் அப்போது ஃபோன் வந்தது இவர் என்ன பண்ணார் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் என்கிட்ட கொடுத்தாரு நான் பேசினேன் பேசுனதுக்கு நீங்கள் யார் பேசுனா நான் அவரோட பாலாஜி ஒய்ஃப் பேசுகிறேன் அப்படின்னாங்க நானும் தான் அவங்க ஒய்ஃப் பேசுகிறேன் அப்படின்போது எனக்கு தெரியாத ஒய்ஃப் யார் இருக்கிறா நான் தானே அவருக்குனா எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னாங்க என்னங்க இந்தமாரி ஃபோன் வருது நான் அது லூஸ் அப்படி தான் பேசும் விட்டுடுனா நான் அப்பத்துலேருந்தே அம்மின்னா அம்மா மாமியார் எல்லாம் போயிருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு இவங்க என் கோயிலுக்கு வந்த இடத்துல பிரச்சனை பண்ணாத பிரச்சனை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன என்ன தான் என்ன அவங்க அவ்வளோ தைரியமாக பேசினாங்க ஆ அவங்க அவ்வளோ தைரியமாக பேசுனாங்க நீ எதாக இருந்தாலும் இவங்க பிரச்சனை பண்ணாத பிரச்சனை ஆனால் இவர் எதாக இருந்தாலும் இவர் சொல்கிறது நான் கேட்பேன் அப்போ அதில் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதுலேருந்து ஆனால் இவங்களும் தெரியாது எனக்கு என்ன <laughs> <laughs> வீட்டை <laughs> <laughs> இல்லை உணணும் செருப்பல் அடிக்கும்போது எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்க பேசுனாங்க அப்போ பேசும்போது எனக்கா சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை குணா நான் நல்லபடியாக சொல்கிறேன் அவளை நீ மேலே வீட்டை முதல்ல துரத்தி அனுப்பு நான் எதுவுமே சொல்கிறேன் நீ ஆனால் எவ்வளோ நாள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தாங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாள் இருந்திருப்பாங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க அவங்களும் இல்லை அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு அவங்க வந்துடுவாங்க மேடம் உங்கள் வீட்டுக்காரரோட பேசி அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பேசுவாங்க நானும் பேசுவேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் பேசுகிற மாதிரி பேசுவாங்க நான் வந்து ஒரு நேரம் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நான் ஏன்னா பக்கத்து ஒரு தானே அம்மா வீடு குழந்தை வந்து அம்மா வீட்டில் தான் இருந்துச்சு என் பொண்ணு பிறந்தில் வந்து எங்கள் அக்காவுக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பெண்ணுன்னா எங்கள் அக்கா தூக்கி தூக்கி அந்த குழந்தை அவள் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதில் குழந்தைய தூக்க போவேன் கொஞ்ச நேரம் உக்காருவேன் அதனால் சரி இவங்க அந்த டைமில் இவங்க வந்திருக்கும் போது என்ன நடந்தது எனக்கு கண்டிப்பாக என்ன தெரியல அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படி பேசினாங்களா அது அதுன்னு அதுவும் நான் சொல்லிக்க முடியாது அவங்க எதுவும் சொல்லலை அவங்க அதுவும் சொல்லலை நீ முதல்ல அவ்வளோ திறத்துனாங்க அதுக்கப்புறம் நான் காலையில் என்ன பண்ணேன் விடிக தூக்கமே வரல கண்ணு முடிச்சு பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லை எதிர்ச்சி நான் ஓடி வந்து வெளியே பார்த்தேன் ஓடி வந்து வெளியே பார்த்தா இவர் பால்கள் நின்று வேடிக்கை பார்த்துருந்தார் என்ன எட்டி பார்க்க என்ன பார்க்குறேன்னாரு ஒன்றும் இல்லைப்பா நான் பாத்ரூம் வந்தேன் கேட்டால் இவங்க பாத்ரூம் போயிருந்தாங்க சரி நான் என்ன பண்ணேன் அவங்க வந்து திருப்பியும் படுத்தேன் திருப்பி முறையும் எனக்கு தூக்கமே இல்லை அப்புறம் வெடிகால அசந்து தூங்கினவனே இவங்க வெடிகாலத்தில் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு அதிகாலையிலே குளிச்சுட்டு தோணேன் எனக்கு எனக்கு என்ன தோணும் எனக்கு என்ன தோணும் தெரியல எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரர் என் ஃப்ரெண்ட் சண்டை வந்து சண்டை வந்து இவங்களை வீட்டை விட்டு முதல்ல துரத்துறியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நான் சத்தம் போட்டேன் சத்தம் பண்ணால் அதோடு போனாங்க அன்னைக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுதான் மேடம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல என் தங்கச்சி இப்ப நாலு வருஷம் ஆச்சு ஆமா அந்த நாலு வருஷமா ஆனா உங்களோட தான் இருக்காரு அவரு ஆனா என்னோட தான் இருக்கிறாரு ஆனா இப்ப இடையில என்ன ஆச்சு நானும் ஆனா நாலு வருஷமா இந்த நாலு வருஷமா இந்த நாலு வருஷத்திலேயே மேடம் சரியான முறையில காசு வரல சரியான முறையில சாப்பிடறது இல்ல வீட்டுக்கு வருவாரு வருவாரு படுப்பாரு கல்லஞ்சு போவாரு வருவார் கல்ல ஆனா நாங்க சந்தோஷமாவும் இல்ல அந்த நாலு வருஷமாவும் சொல்லுங்க அப்ப பேரு அமுல் மேடம் அமுலு அமுலு எங்க இருந்து வரீங்க அமுலு குறுக்குப்பட்டில இருந்து வரும் சொல்லுங்க அமுலு என்ன நடக்கிறது உங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல மேடம் ஏமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம் என்ன சொல்ல எல்லாம் ஒன்னா மாதிரி இருந்துட்டு இப்போ வெட்டி விடுற மாதிரி பேசுறாங்க என்னாச்சு சொல்லுங்க எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மேடம் என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது வந்து அரக்கணும் அங்க இருந்து நாத்தனார் ஒண்ணு சொல்ல நாத்தனார் ரெண்டு மூணு பேர் நாத்தனார் மூணு பேர் மச்சனுங்க இருக்காங்க இவங்க ஒண்ணு போட்டு ஒண்ணு சண்டை வீட்டுக்காரனுமோ நல்லவர் தான் இவங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை பண்ணி 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 எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை வர மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அதனால எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி நான் அழுது சீமந்தம் பண்ணதோ
எங்களுக்கு உடனே அனுப்புனா நாங்கள் அவங்க சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லை மாமியார் வீட்டில் ரொம்ப மாசமாக இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் உங்கள் வீட்டுக்காரர் என்ன வேலை பண்ணார் அவர் தச்ச வேலை அவர் சம்பாதிச்சு கொடுக்க மாட்டாரா அதான் வீட்டுக்கு குடும்பம் மாதிரி எதுவும் என்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு பத்து ரூபா கேட்கணும்னா கூட அவங்க கிட்ட தான் கேட்டு வாங்கணும் அதனால பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வந்து நாங்கள் பிரிஞ்சிட்டோம் சரி ஓ என் பொண்ணுக்கு ஒரு வயசு இருக்கும்போது அவங்க சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் எனக்கு <laughs> 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 பழக்கமாச்சு அவருக்கே எல்லா விஷயம் தெரியும் தெரிஞ்சிருந்து சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட்டு சொன்னாரு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருக்குமே விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை அதனால இல்லை பரவாயில்ல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டைம்ல உங்க பொண்ணுக்கு என்ன வயசு என் பொண்ணுக்கு நாலு வயசு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்க போய் கருமாரியம்மன் கோயில்ல கல்யாணம் பண்ணி எந்த கருமாரியம்மன் கோயில் திருவருகார் யார் யார் போனீங்க கல்யாணத்துக்கு கம்பல்ல வேலை செய்யறவங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரு இப்போ இந்த உங்க வீட்டுக்காரர் பாலாஜி எவ்வளவு அவங்க கூட இருந்தாரா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இருந்தாரு உங்களை உங்களோடய தான் இருந்தாரு எங்க கூட தான் இருந்தாரு அவர் கல்யாணம் ஆனது வந்து ரெண்டாவது கல்யாணம் ஆனது வந்து என்கிட்ட சொல்லலை உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது எனக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தெரியப்பட்டது அப்ப போலியா நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் சட்டை போல இவரு தான் சண்டை போட்டேன் அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> அறிமுகம் <laughs> இப்படி ஒரு ஆம்பளை ரெண்டு பொம்பளைங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவனுக்கு ஓகேயா இல்ல இல்ல நான் ஓகேன்னு சொல்லல மேடம் அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு வரி புர்த்தி அவர் கல்யாணம் பண்ணதா அவர் சொன்னாரு இருக்கட்டும் அது எப்படி நீ பேசாம இருந்தீங்க எனக்குன்னு யாருமே இல்ல என்னோட பஸ்ட் இதுக்கே யாரும் தட்டி கேட்கல அவர் கல்யாணம் பண்ணதுக்கே கேட்கல அப்ப நானா ஆசைப்பட்டு ஏத்துக்குந்து நீ தானே ஆசைப்பட்டு ஏத்துக்கணும் எல்லாமே நீயே பாத்துக்கோன்ட்டாங்க எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க பாலாஜி என்ன நடக்குது இது நாங்கள் பதிமூணு வருஷம் ஆகுது கல்யாணம் ஆகி நாங்கள் தனியாக தான் இருந்தோம் இது வந்து எங்கள் அண்ணிக்கு வீட்டுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சித்தப்பா பெரியப்பா இருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி அப்புறம் அது வரைக்கும் இவங்க யாரும் பிரச்சனை பண்ணல அப்புறம் எங்கள் அண்ணி ஆரம்பித்தாங்க நீ அதை விட்டுட்டு வா தேவையில்ல நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் நான் அவ்வளோ தூரம் போகிறேன் எனக்கு இடம் வேணாம் என்னை விட்டுருங்க நான் இப்படியே நிம்மதியாக அவங்க கூட வந்துடுறேன் பிரச்சனை எதுவும் இல்லை எங்களுக்குள்ளே அப்புறம் எங்கள் சித்தவா எட்டு வந்து பேசினாங்க எங்கள் சித்தவா எட்டு வந்து இந்த என்ன ஒரு பண்ணுறேன் எல்லாரையும் அந்த பொண்ணை தான் பண்ணுவேன் உன்னை பண்ண மாட்டேன்டா மரியாதையாக கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கோ எல்லாம் உட்காந்து பேசி அந்த மெட்டி தான் அந்த அப்பயே சொல்லிட்டேன் என்னி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பிச்சனை வரும் என்னால் சமாளிக்க முடியாது நான் நிம்மதியாக இப்படியே போயிடுறேன் எங்களை நான் கூலி வேலை செஞ்சால் காப்பாற்றிப்பேன் நான் போயிடுச்சிப்பேன் எனக்கு கவலை இல்லைன்னு விட்டுருங்கன்னு பொண்ணு பார்க்க இட்டு நாங்கள் அப்போ கூட சொன்னேன் இது வேணாம் இது விளாட்டு விஷயம்லாம் எனக்கு வேணான்னு கேட்பேன் போவாங்க <laughs> என்ன ரெண்டு பொண்டாட்டியோட 
கல்யாணம் பதிமூணு வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்களே எனக்கு தெரியாது என் வீட்டுக்கு நல்லா கேட்டுங்க அவங்க அண்ணி வந்து நிச்சயத்தாமல் ஆன உடனே இவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை தெரியாது சண்டை போட்டுக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்ப எங்க வீட்டுல போய் நோட்டீஸ் அடிக்கலான்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்ப நோட்டீஸ் வைக்கும் போது இவரு இவங்க பெரியமா இவங்க பெரியப்பா இவங்க சித்தி சித்தப்பா எல்லாம் வந்தாங்க அப்ப எங்கால போன் நம்பர் எழுதி குத்துரி எனக்கு போன் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நாங்களும் <laughs> 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 கல்யாணம்ரே <laughs> <laughs> கல்யாணத்துக்கு <laughs> பாவ போய் சொல்றாளா அப்படியே நான் ஏன் மேடம் நாங்க வீட்ல தாரா எனக்கு பொண்ணு பிடிக்க மேல எதுக்கு வந்து உட்கார்ந்து இப்படி மேடம் சொல்லணும் 10 பேர் ஆரடி உண்மை கதைனா எங்க வீட்ல மிரட்டி தான் இந்த கதை அப்படி இல்ல போய் சொல்லுங்க இல்ல என் கூட எங்க குழந்தை அப்படி எல்லாம் மிரட்டி வர ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியுமா அவள்ட்ட சொல்லி இருக்கீங்க நீ வா இப்ப பண்ண பிரச்சனை அண்ணி பண்ண வேண்டியது தான மேடம் நாங்க நோட்டீஸ் வைக்கிறது கேச்சுனா தான் இப்ப இப்ப பண்றது பிரச்சனை நீங்க அண்ணிக்கு பண்ணி இருக்க வேண்டியது தானே நான் அண்ணிக்கு சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல இல்ல மேடம் இல்ல நான் அவங்களோட தான் வாழ்வேன் சொல்லி இருக்கலாம் உங்க மேல உண்மையா நான் அன்பு இருந்தா அவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிருப்பரா அதுதான் கேட்டு நான் சண்டை போடுறேன் மேடம் கொடுக்குறீங்களா நீங்க அவருக்கு அவருக்கு நான் எடலோ தெரிய நீ இத பாற வந்து நல்ல பேசுறாங்க பழகுனாங்க அதுல ஒரு விஷயம் கேக்குறேன் உங்க பழைய அந்த வீட்டுக்காரன் இன்னொரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணால நீங்க எவ்வளவு வேதனை பட்டிருப்பீங்க அந்த வேதனை நீங்க அவளுக்கு நீ எல்லத்தின வேதனை கொடுக்கலையா மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவர்க்கு நான் எதனா வந்து சிலம்பு சொன்னனா இல்ல சண்டை போடலையாமா அவரோ நான் எதுமே பண்ணலையே நான் கஷ்டப்பட்டு தான சாப்பிட்டு இருக்கேன் இருக்கட்டேமா அவர் உங்க வீட்டுக்கு வந்தாலே போ பாருங்க மேடம் மேடம் இங்க பாருங்க அப்ப நான் 3 ವರ್ಷ நான் கூட இருந்தது வேஸ்ட் மேடம் ஒத்துக்க கூடாது இல்லையாமா நீ ஒத்துக்க கூடாது இல்லையா நீ கேட் இருக்கணும்ல கேட்ட நீ கேட்டது இதுதான் சொன்னாரு எங்க வீட்ல உன்ன ஊர்த்து ஒரு மாதிரி அவள நான் ஒரு விஷயம் கேக்குறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் கேக்குறேன் இவ்ளோ கேக்குறே நான் கூட இருந்தது வேஸ்ட் ஆன இப்ப மட்டும் என்ன சாதிச்சிட்ட கூட இருந்து நான் ஒண்ணே சாதிக்கல மேடம் கெட்ட பேர் மட்டும் தான் எடுத்துக்கலையா வேற எதுவும் இல்ல அப்புறம் அவர் எல்லாரும் என்னைய பாசிங்க பண்ணி நிக்கிறாரு அவள ஒண்ணே யூஸ் பண்ணிருக்கார் அவரே அவ்வளவு தூரம் உண்மையில பாசம் இருந்தா அவர் அந்த பொண்ணுட்ட சொல்லி இருப்பார்ல தனியா கூப்டு எங்க வீட்ல கம்பல் பண்ணி தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் அந்த கல்யாணம் பண்ண வைக்கறாங்க கட்டாயம் பண்ணி இங்க பாருங்க கூட வந்தாரு நான் புள்ள என் கூட வந்தா கூட இல்ல நாங்க குலதேவ கோயில் காலையில 6 மணி கிளம்பணும் மேடம் இப்போ இவர் கூட என் கூட வந்தா கேட்ட நானும் உங்க கூட வரலாமான்னு சொல்லி கேட்டாரு அப்ப எங்க மாமா கிட்ட எங்க அக்கா கிட்ட எங்க மாமா இப்ப இறந்துட்டாரு இப்போ எங்க மாமா இப்ப இவர் என்ன கேதி ஆயிருப்பாரு எனக்கு சொல்ல தெரியாது மேடம் அவர் இறந்துட்டாரு நான் ஃபோன் பண்ணி என்ன கேதி ஆ வந்தா அப்படி இல்ல انا அவர் இல்ல மேடம் நீங்க நல்லா ஏமாத்தி இருக்கீங்க பாலாஜி நான் ஏமாத்துற மேடம் அந்த பொண்ணு சொல்றால நீங்க வந்து உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்ல இல்ல அவங்களோட தான் வாழ்வேனா நீங்க அதுல உறுதியா இருந்திருக்கணும் நான் வீட்ல கடை சரியா அதுல தான் இருந்தேன் அதுல இருந்தா எப்படி அந்த பொண்ணை ஏமாத்துவீங்க அந்த பொண்ணிட்ட போய் சொல்லி இருக்கீங்கல நீ வரையா கேட்டு இருக்கீங்க பாக்கு கேட்டார் மேடம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நல்லவர் கேட்டார் அம்மா நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேருமா என் பேர் ஹேமாவதி ஹேமாவதி நீங்க என் பேர் முருகன் அவரோட அண்ணனா ஆமா என்ன என்னமா பிரச்சனை யாரா முதல்ல யாரா கல்யாணம் பண்ணாரு அவரு முதல்ல வந்து நாங்க பார்த்து கல்யாணம் பண்ணது இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து 2002 ல வந்து இவங்க வந்து எங்க வீட்டுக்கு எதிர்க்க குடுத்தா வந்தாங்க இவங்க இவங்க குடுத்துறாங்க அப்ப எங்க மாமனார் இருந்தாருங்க இவங்களுக்கு வந்து அப்பே 5 வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த இடம் வந்து குமுடி புண்ணிங்க எங்களுக்கு அவ்வளவுதான் இவங்கள பத்தி தெரியும்ங்க எங்க அம்மா வீடு வந்து திருப்பூர் பக்கத்துல நாங்க வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வரப்ப இவங்களும் இவரோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஆட்சி மோர் போடுவாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் மகாபலிபுரம் போயிட்டு வராங்க உண்மையா இல்ல நீங்களே கேளுங்க இது என்ன மகாபலிபுரம் மகாபலிபுரம் நாங்க ஏன் போறோம் மேடம் 
நாங்க பார்த்ததெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் போய் சொல்றதுக்கு அதெல்லாம் போல நாங்க அங்கலாம் போல நான் போலயே போனா தானே நான் போறேன்னு சொல்றதுக்கு நீங்களே சொல்லுங்க அவங்க இது வரைக்குமே எங்க தெருல கொடுத்துနေ இருக்காங்க மேடம் கொடுத்துနေ அத நான் சொன்னே இல்ல வீடியோ எடுத்து அந்த தெருல வந்து கொடுத்துနေ இருக்காங்க அது வரைக்குமே இவங்க வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஒரு டீசன்ட்டான ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் சரியில்லை அப்படிதான் அந்த தெருல இருக்கவங்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எனக்கே விஷயம் தெரியாதுங்க இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ நானே இருக்கல சொல்லிக்கல இல்லங்க என் தெருல இந்த மாதிரி அப்படிலாம் எதுமே சொல்றதுல கிடையாதுங்க அதுக்கு அப்புறம் எங்க மாமாருக்கு இந்த விஷயம் தெரியறப்ப இவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆளாந்தா எங்க மாமார் எதுக்கு இவங்களை திட்டறாரு ஒரு நைட் ஃபுல்லா திட்டுனாருங்க இருங்க இவங்க எங்க மாமார் வந்து உயிரோட இருக்கப்ப எங்க இவங்க யாருக்கு திட்டுனாருங்க என்னெல்லாம் கேட்க கூடாது அதெல்லாம் கேட்டாங்க நைட் காலையில எஞ்சி ஓடி போயிட்டாங்க யாரு இவங்க காலையில ஆள் இல்லங்க நைட் 10 மணிக்கு திட்டுறாங்க காலையில ஆள் இல்லங்க இவங்க வாய்ஸ் ஃபோன் பண்ணி எதுக்குங்க ஓடுனே இவங்க என்ன பேஸ் பண்ண வேண்டியதானே மாமார் எப்படி ஒரு மர்மங்களை எப்படி திட்டுவாரு ஒரு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அது வரைக்கும் இவங்க எங்க இருக்காங்க எப்படி தெரியவே தெரியாதுங்க இவரு போயிட்டு கூட்டிட்டு வந்திருக்காரா இந்த அம்மாவை அப்படின்னு அவரே தான் சொல்றாருங்க அதுவும் என்னைக்கு வராங்கன்னா எங்க மாமார் இறந்துட்டு கரெக்டா காலை தள்ளி இவங்க எங்க ஊருக்கு வந்திருக்காங்க அப்புறம் எப்படிங்க இவங்க வைஃப் ஆக முடியும் நாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நாங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலங்க அவரோட விருப்பப்படி தான் கல்யாணம் பண்ணி இவரு தான் சொன்னாருங்க நான் ஒழுங்கா இருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணுங்க இவங்க சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாருமே இருந்தாங்க அவர் என்ன சொன்னார்னா எங்க கிட்ட இந்த கல்யாணம் பண்ணும் போது நீங்க வற்புடுத்தி அந்த கல்யாணத்தை பண்ணலன்னா இந்த பொண்ணை கொலை பண்ணிடுவேன்னு நீங்க மிரட்டினீங்களா அப்படியா உட்காரு உட்காந்து பேசுங்க எப்படி பேசுவாங்க தான வீட்டுக்கு வந்தாரா யாரும் கிடையாது தான வீட்டுக்கு வர கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்தாரு நான் இரு இரு நான் பேசுறேன் நான் என்ன சொல்றேன் மேடம் அந்த பொண்ணு கூட தான் நீ வாழ்க்கை பண்றேன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல நீ இந்த பொண்ணுக்கு என் தாலி கட்டின நீ தான் நீங்க வற்புடுத்து நீங்க அப்படி இல்ல அப்படி எப்படி மேடம் நீங்க மிரட்டினீங்களா அவளை கொன்னுடுவேன் இந்த பொண்ணை நீ வெச்சிருக்க அதுவே ஒரு பகிர் எனக்கு இதே எங்க சித்துவா சொன்னாரா இல்ல கேளுங்க கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு தெரிய வந்தது இல்ல அப்ப போய் சண்டை போட வேண்டியது தானே நான் கல்யாணம் முதல் மனைவி என் கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னு கேட்க வேண்டியது தானே தரம் கேட்டுக்கலாம் இவர் தான் சொன்னாரு எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி மடிப்பு ஸ்டேஷன் போக வேண்டியதானங்க மேடம் எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி இடம் கொடுக்கிறதுனால தானே இப்படி பண்றாங்க அப்படி கிடையாது ஒரு அமலு ஒரு விஷயம் இருக்கு உனக்கு என்ன மரியாதை இருக்கும் இந்த சமுதாயத்துல யோசிச்சு பாத்தியா நீ உனக்கு பொண்ணுக்கு என்ன இடம் கொடுப்பாங்க ஒரே நிமிஷமா ஒரே நிமிஷம் அந்த பொண்ணுக்கு வீட்டுல இருக்கிறது பெரியவங்க அவர் வீட்டுல இருக்கிறது பெரியவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நீங்க பெரியவங்களோட சம்மதத்துல கல்யாணம் பண்ணீங்களா நீங்க திருட்டு கல்யாணம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா வெளியே வந்து நீ சொல்லி இருக்கணும் இவர் எனக்கு தாலி கட்டினாரு நான் தாலி கட்டினா பொண்டாட்டி சொல்லி இருக்கணும் நீ உன்னோட ரைட்டுக்கு உறுதியா இருந்திருக்கணும் அது இல்லாம நீ அப்படியே இருந்துட்ட அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் இல்லைங்க நான் தான் முதல் மனைவி இது இது ஏத்துக்க முடியாதுன்னு நீ ஒத்த காலில் நின்று இருக்கணும் அதுவும் நீ பண்ணல நீ எப்படி நினைச்சுக்கலாம் சரி அவங்களோ அவங்களும் இருக்கட்டும் நானும் இருக்கட்டும் உனக்கு என்ன இடம் இருக்கும் யோசிச்சு பாரு உனக்கு என்ன மரியாதை இருக்கும் அந்த பொண்ணையும் ஏமாத்தி இருக்கீங்க இந்த பொண்ணையும் ஏமாத்தி இருக்கீங்க நீங்க பச்சை குழந்தை எல்லாம் கிடையாது நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க தப்பு இப்படி ஒரு உறவு இருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவருக்கு கல்யாணமே பண்ணி வச்சிருக்க கூடாது அதுதாங்க மேடம் இப்ப இவர் வந்து நாங்க மிரட்டி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி இல்லங்க இருக்கட்டும் அவர் மேல தப்பு இருக்கு ஆனா உங்க மேலயும் தப்பு இருக்கு ஒரே விஷயம் சொல்லிடுறாங்க இப்ப இவங்க வந்து சொல்ற மாதிரி இவங்க புருஷனை ஃபர்ஸ்ட் புருஷனை விட்டுட்டு வந்து இவருக்கு எல்லாம் சரண்டர் ஆயிட்டு வந்தா எல்லாம் இவங்க இந்த உத்தமி கிடையாதுங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் இவங்க பண்ணது வியபச்சாரம்னா இவர் பண்ணது என்னது அதான் மேடம் கேளுங்க இவர் பண்ணது என்னது கேளுங்க அதுதான் கேட்டதுக்கே அவர் சொல்றாருங்க இந்த பொண்ணை வேணாமாங்க இந்த பொண்ணை வேணாம இப்ப நான் வேணுங்களாங்க இத என்ன பேச்சு இது எனக்கு புரியல அவர் வந்து சொல்லிருக்காரு அவங்க கையில எனக்கு வந்து நீயோ வேணா இன்னமா வேணா எனக்கு இப்ப எங்க அண்ணி வேணுங்க ஹேமாவதி நான் சொல்றேன் கேளுங்க முதல் விஷயம் அவர் தப்பு பண்ணியிருக்காரு இவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க நீங்க தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க இங்க தப்பு பண்ணாத ஒரு ஆள் அந்த பொண்ணு
இல்ல நீதிமன்றத்துக்கு போயிருந்தியானா உனக்கு நியாயம் கிடைச்சிருக்கும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் ஹேமாவதி ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும் அந்த பொண்ணு முதல் வாட்டி ஏமாத்தப்பட்டிருக்கா ஒரு புருஷன் தான் நீங்க ஒட்டன என்ன சொல்றீங்க தெரியுமா அந்த பொண்ணை தான் குறை சொல்றீங்க அப்படி இல்ல மேடம் அவ கஷ்டம் அவளுக்கு தெரியுமா புரியுதுங்க நீங்க வெளிய உட்காந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல உங்க புருஷன் பக்கத்துல உட்காந்து நீங்க பேசுறீங்க அந்த பொண்ணுக்கு அப்படி இல்ல சரிங்களா அவ வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கா அவளுக்கும் நாளைக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> 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 எல்லாரும் பேசினப்ப நான் உனக்காக வாதாடினேல்ல இவர் ஏதாவது சொன்னா பேசாம தானே உட்காந்துருக்க இவரோட நீ வாய ஆசைப்படுறியா இல்ல உன் வாழ்க்கை நல்லா தான் இருக்குமா உன் மகளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறியா யோசிச்சு பாரு அமலு ஒரு வாழ்க்கைன்னா ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைன்னா ரெண்டு குடும்பமும் சேர்ந்து சந்தோஷமா கொஞ்சம் எல்லாம் பிரச்சனை இருந்தாலும் அது ஒரு காதல் திருமணமா இருந்தாலும் ரெண்டு குடும்பம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏத்துக்கும் இல்லையா ஏத்து ஒரு குடும்பமா வாழறது தான் திருமணம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இன்னும் உங்க வாழ்க்கையில நடக்காது ஏன்னா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஏழு வருஷமா பெரியவங்களை எல்லாம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அதுல குழந்தைகளும் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இன்னும் உனக்கு கிடைக்க போறது இல்லை இப்ப நீ வாழறது வாழ்க்கை கேவலமானது அதுக்கு மரியாதையே கொடுக்க மாட்டாங்க நீ எவ்வளோ நல்லவளா இருந்தாலும் அவருக்கு எவ்வளோ உண்மையா இருந்தவள் இருக்கிறவளா இருந்தாலும் உனக்கு அந்த மரியாதை இந்த சமுதாயம் கொடுக்காது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு தேவையா யோசிச்சு சொல் Uh, 
நீங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த பொண்ணு ஒரு தைரியமா ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கா என்னவோ எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில தவறுகள் நடக்கும் அவன் நிலைமை என்னதோ நமக்கு தெரியாது வெளியில இருந்து அவ எவ்வளவு வேதனை படுறான்னு நமக்கு தெரியாது அவ ஒரு நல்ல டிசிஷன் எடுத்திருக்கா தயவு செஞ்சு அவளை தப்பா பேசாதீங்க அண்ட் அமலும் எந்த கனெக்ஷனும் இருக்க கூடாது கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ணி விடு உன் பொண்ணை மட்டும் பாருமா அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல் டிசிஷன் ஏன்னா அவ்வளோ லைஃப்பில் நிறைய சஃபர் பண்ணியிருக்கா அவளுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் பரவாயில்ல அந்த ஒரு சின்ன சந்தோஷத்துக்காக அந்த ஒரு துணைக்காக அவ அந்த கேவலமான விஷயத்த ஓகே பரவாயில்ல இருந்துட்டு போகலான்னு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கா அவ அது சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஒரே அடியாக அந்த பொண்ணை தப்பு சொல்ல முடியலை இனிமையாச்சும் நல்லபடியாக குடும்பம் நடத்துவேங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஒரு வாய்ப்பு கூட நல்லபடியாக குடும்பம் நடத்துங்க என்ன பாலாஜி ஆ சரிங்களா இனிமேல் நீங்கள் அந்த போய் அந்த பொண்ணை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது பாலாஜி உங்கள் ஒய்ஃபு கூட்டிகிட்டு போங்க ஒரு கணவருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி ரெண்டு மனைவின்னு வரும்போது என்னதான் நம்ம டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அமுலு புரிஞ்சுக்கிட்டா அவ ஒரு நல்ல டிசிஷனுக்கு வந்துட்டா அவ மகளுக்காக அவள் அப்படி ஒரு தியாகம் பண்ணிட்டா இப்போவாச்சும் பாலாஜி இதை புரிஞ்சுட்டு அவர் அவரோட குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துட்டார்னா நல்லது நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்